Oi! Brazil! <laughs> it worked! Wow! <laughs> How are you? I am. I'm good. I was very nervous that the connection would work uh, because we live in the middle of nowhere. Um, but with good tech support this end, um, here I am speaking to Brazil Yay. live. Yay! <laughs> And how are um, you? I'm good. I'm good. I'm very happy that we get to do this because in all of our of the lives we've been doing daily, talking about books and everything, the one question is, when will we talk to Lucinda? When will oh. Lucinda be over? <laughs> well, I, can I just tell you, I would come tomorrow if I could because... Um, as everyone who uh, has met me at the Biennales I've done uh, and uh, met me in Sao Paulo and met me in Rio. I mean, I actually stayed in Brazil for uh, many weeks when I was researching the first book of The Second Sisters, um, mm -hmm. Seti Ernest. Um, so, um, so no, my heart, part of my heart was always left in Brazil. Um, and uh, it's still there. So at some point, I have to come and collect it. We, we're, we're waiting for you. Oh. Uh, Fernando asked me to tell you that he's all, also watching. So he's oh. always like, yeah. oh, <laughs> big kiss. <laughs> uh, I'll, just, I'll just keep, uh, I'll ask you a few questions, uh, one question in chunks, and then I'll translate to everyone. Okay? Okay. And then. Okay. By like in the middle of this of our live, I'll just unleash the comments and then we'll do the same thing uh, okay. with the comments that are arriving. Okay. Perfect. Perfect. I hope awesome. the comments are going to be nice. <laughs> of, of, of course they will. Ah, gente, Lucinda maravilhosa. Ela falou que ela viria para o Brasil amanhã se ela pudesse, porque ela veio para cá, ficou dois meses aqui quando ela estava é, pesquisando para escrever o primeiro livro da, das sete irmãs. E ela falou um pedaço do meu coração ficou aí no Brasil e, ela, e continua aí, então eu vou ter que voltar aí para buscá-lo, né? Então a gente está aqui esperando e eu falei que todas as lives que a gente conversa hoje, vocês sempre estão pedindo para ela aparecer, para ela vir, para a gente falar com a Lucinda. Então ela está super feliz de estar aqui para conversar com a gente hoje. Ok. First question, Lucinda. How are you dealing with all of this social distancing in dystopian times that we are living? Okay, well, uh, for me, if I took you round my house, you would see that um, I am not alone here uh, because I have a very large family and uh, so I have all the children and then I have their boyfriends, girlfriends, um, dogs. Um, so there are actually 10 of us living in isolation together. Uh, and I think what's great about that and what I feel so lucky about is that uh, we don't have to social distance because we're in isolation together. And I think a lot of people are actually missing hugs um, if they're by themselves. And at least the one thing I get in this crazy, crazy household is a lot of hugs. So that's, that's, that makes me happy. Oh, good. Eu já perguntei como ela está lidando com essa parte de é, social distancing, né? de distanciamento social que a gente está vivendo direto. Ela falou que ela está... Se ela andasse com a gente né, com, um, pela casa, a gente ia ver que são 10 que estão com ela na casa, porque todos os filhos estão lá, as namoradas, os namorados, os cachorros. Então, são mais ou menos 10 pessoas morando com ela nesse momento. E ela falou nesse momento, muita gente está sentindo falta de abraços. Mas como nós estamos fazendo so é, distanciamento social... Juntos, no caso, uma coisa que eu não, não fico sem é abraços. Então, isso é uma coisa muito importante para ela. Gente, pode ser mais fofo que isso? Impossível, né? Um, have you been able to focus to write or read or plot or anything during this time? Yes, in between um, being head of my household and uh, all that entails with so many people in the house, um, when I am not sorting out problems and um, planning who is going to do the weekly shop, uh, I definitely have spent time plotting, if not writing. Mm -hmm. So I know exactly where I'm going with The Missing Sister, which is book seven, 
and now mm -hmm. I just want to get down to writing it. So please, lockdown ends soon. Not because I want to get rid of my family, but because I want to write. <laughs> Eu perguntei para ela como estão as coisas, se ela consegue, com essa loucura que está acontecendo, se ela está conseguindo escrever, se ela está conseguindo é, pensar no que ela vai escrever, né? se ela consegue é, pensar nessa parte. Ela falou, bom, entre tomar conta de todo mundo dentro da minha casa, resolver os problemas diários aqui dentro, quem vai fazer as compras na, semanais e tudo, eu estou conseguindo planejar toda a escrita e eu sei o que vai, para onde eu vou com a, o último livro da série, que é A Irmã Perdida, né? a Missing Sister. Então, eu sei. Então, eu quero muito que isso acabe logo. Não porque eu quero que as pessoas vão embora da minha casa, mas porque eu quero sentar e escrever. Nós também queremos isso. <risos> We also want that. We want you to write. <risos> ok, so can I ask how, um, how everyone is coping in Brazil with lockdown? Are you still yes. all in isolation? Yes, we should be all in isolation, okay. but some of our states are not, some people are not, some people are thinking that this is not as serious as it really is. So okay. not to get political, but okay. it's kind of hard. But okay. we coming from you telling us that it's important to stay home so we can be together soonish rather than latish. Well, Eve, however much we don't like it, we do have to listen to the medical advice. And I think because, um, you know, I'm Irish, British origin, um, mm -hmm. we do as we're told and uh, we stick to the rules. And I think maybe in Brazil, everyone is a little bit more relaxed. And also mm -hmm. the beaches and the weather is better. Let's face it. It is. But we, we have to resist that temptation. We have yeah. to stay inside. Yeah. Um, let, let me just translate this to everyone. É, ela perguntou se a gente, como é que nós aqui no Brasil estamos lidando com o distanciamento social? Eu falei que muitos de nós estão ficando em casa, sim, seguindo as regras. Mas tem uma galera que não está seguindo essas regras e está achando que não é tão sério quanto é. Então, não para entrar numa, lá, né, numa parte política nem nada, que não é o caso, mas que ela, por favor, ajuda a gente nessa história, né, né, realmente, para a gente ficar em casa, quieto, lendo. E ela falou, bom, eu sou de ascendência, descendência é, irlandesa e britânica, no caso, então eu sigo regras. E vocês têm um tempo melhor, né, em termos de clima melhor, é, vocês têm praias, então às vezes é difícil resistir a essa tentação, mas resistam. Então, gente, resista. Vamos ficar em casa para a gente conseguir ficar perto logo e não tão tarde com tanta coisa acontecendo, né? Um, so, shall we talk books? Go on, then. <laughs> <laughs> um, first question, how do you come up with your stories and your characters? That's a big question. Um, mm -hmm. The one thing I don't have a problem with is coming up with my stories and my characters. Um, I've always got a new story, a new plot, a new set of characters running through my head. And actually, probably the biggest uh, problem for me is which way to go Uh, to which plot and which characters. Uh, so I'm never, ever short of ideas in my imagination. Um, the only thing is that they're always far out at five o'clock in the morning um, when I'm meant to be asleep. Um, but it's, um, do you want to trans translate that? Because you must have a very big memory. Um, so trans <laughs> translate that. I'm running the game as well. Eu perguntei para a primeira pergunta é como ela, ela cria os personagens e as histórias dela? Ela falou, olha, eu não tenho problema para criar os personagens nem as histórias. Ela, elas realmente aparecem para mim e eu não tenho problema com isso. Tem sempre alguma coisa na minha cabeça aparecendo. A minha dificuldade sempre é para que caminho eu devo levar essas histórias e esses personagens. E às vezes essa resposta aparece para mim às 5 horas da manhã, quando eu tinha que estar dormindo. Então isso é que é um problema na minha vida. Ok. Um, ok. Is there a character or in all of your books or in one of the sisters that you identify more with? 
I think the problem is that, especially with the sisters, as I, I when I began, I thought maybe I am much more like a, a sister than I am like another sister. And if I was going to say the sister I'm probably most like, it's definitely Tiggy um, from the Moon Sister. Uh, but every time I write a new sister, there are elements of that sister that I then identify with. Um, so, and that sister becomes my new favorite. So it's almost like having children. Um, you know, you just, you can't, you almost can't and don't have ever a favorite. There are elements of all of them that you love very much. Um, and I think that's how I feel about my girls, as I call them. But but the one that is probably intrinsically most like me, I think, is probably Tiggy. But then there's a bit of Ali in me. Then there's a bit of Star. Um, there's a bit of Electra. Maya, I don't know. Um, you know it's, <laughs> it's, but probably Tiggy, if you want a direct answer. Yeah, yeah. Mm -hmm. Perguntei se tem algum personagem dos livros dela ou uma das irmãs que, que ela é, se, sinta mais, que se sinta mais parecida com ela. Ela falou que é difícil em todas as irmãs, é difícil porque em todas elas, como ela chama de minhas meninas, todas elas têm um pouquinho dela e toda vez que ela escreve uma irmã nova, é, sempre ela acaba se tornando a, a nova favorita. Mas é um pouco como ter filhos. É assim, você tem um pouquinho de você em cada um deles, então não tem como exatamente dizer qual é a mais próxima dela. Tem um pouquinho de Ellie, tem um pouquinho de Estrela, tem um pouquinho da Electra, que está vindo aí. Mas ela acha que, sim, se for pegar mesmo uma que seja mais próxima dela, é a Tig, da Irmã da Lua. Um, usually travel to do your research for writing The Seven Sisters. How do you choose the place you're going to go for that sister? Okay, well, normally, I mean, for example, when I arrived in Brazil uh, for the very first time, and it was a country I had always dreamed of visiting, and I really mean that. So I was very excited, and I arrived, and at the time I was thinking about the Seven Sisters idea, And I, I was in Brazil in the atmosphere. I went to see the Cristo. Um, and I got to know also quite a lot of local people as well through um, my publishers and uh, other people that I met through them. And I started to hear stories about the actual Brazilian people. And I just suddenly thought, I have got to set the first book of the Seven Sisters in Brazil. It was just mm -hmm. done. Um, and to start the series off as well with the whole sign, you know, of the Cristo, uh, which is such a, a cultural phenomenon across the world, it seemed like the, per the perfect symbol, really. So, and it also gave me an excuse to come back and spend lots more time in Brazil. So I was happy. Eu perguntei para ela qual foi, é, como ela, ela normalmente viaja para poder é, é, pesquisar quais são os lugares que ela vai colocar nos livros das sete irmãs. Então, como ela escolhe esses lugares? Né? Ela falou, bom, por exemplo, eu sempre quis ir ao Brasil, eu sempre desejei muito, sonhei em ir para lá. E aí, quando eu estive no Brasil e eu vi o Cristo Redentor, que é um fenômeno cultural, assim, internacionalmente falando... Eu comecei a ouvir histórias também do povo aqui, aí no Brasil e tal. E eu pensei, gente, eu tenho que colocar essa história. O livro tem que começar aqui. Essa série tem que começar no Brasil. E até porque também me dá uma, uma desculpa para voltar para esse país. Né? Então, gente, ela adora a gente. And then, from then on, you, you had already ideas where each sister was going to be from. Or do you have that idea as long uh, as, as the writing continued? Um, I think a bit of both. But with the sisters, it was such a strong 
idea inside me that uh, where I was, um, I, I mean, I, I basically, actually what I have done, which sounds really bad, is I've used my favorite countries that I have visited and I have loved very much. And I also, for example, um, I love Norway. Um, and again, it's, it's all to do, it's not necessarily how beautiful the place is, even though Brazil is beautiful, Norway is beautiful. It's about the heart of the people and the people that I met when I was in Brazil and the people that I met when I was in Norway. And believe it or not, I know the temperature there is very different in each country, but you know the, the Brazilians um, and the Norwegians have this amazing warmth um, in their character, in their soul. And I also thought it would be perfect to have come from hot, steamy Brazil and then go to snowy Norway. It was the perfect contrast. So yes, I just actually, with, I just chose my favorite countries, um, ones that sort of sit in my heart. Um, and as I say, give me an excuse to go back and actually research much more deeply than I have when I'm just there on a book tour. Uh, or a holiday. And I think that is what is so important that you you can find facts on the internet, but you can't go and get to the heart of a country and its people unless you actually live there for some time. Uhum. Eu perguntei, assim foi a escolha dela para o Brasil. E para as outras irmãs, né? Como foi a escolha dos países? Ela falou, bom, vai, vai parecer estranho, vai, parecer, vai soar meio ruim, mas eu simplesmente escolhi os, os países que eu mais gosto. E é diferente, é, não só é a desculpa de ir para lá e ficar mais tempo, porque eu realmente voltei para pesquisar os lugares. Então, não é apenas é, passar como um tour, né, como ela veio para cá, para a Bienal, e fazer tour pelas cidades e tal, ou quando eu estou de férias. E sim, realmente sentar e, e investigar isso tudo. E são coisas que você não consegue descobrir só entrando na internet. Você precisa morar um tempo lá, conhecer as pessoas. É, ela falou, embora a Noruega e o Brasil tenham temperaturas muito diferentes, tudo seja muito diferente, o coração dessas pessoas é muito parecido. Eles, têm, eles são muito acolhedores, e, e tanto o brasileiro quanto o norueguês. Então, ela falou, isso para mim é muito diferente. É, é o que faz a diferença, para falar a verdade. E... É, cadê mais o quê? E não é só a beleza dos países que tem a ver para ela escolher, e sim tudo isso que ela falou, a parte de pessoas, né? Então, ela falou, não adianta só pesquisar na internet, você tem que ir lá e ficar um tempo. E ela, quando veio para o Brasil, ela ficou, ela ficou aqui, acho que dois meses, se eu não me engano, morando em Ipanema, para poder pesquisar a gente. Então, é isso. Um, ok. So, there's this great mystery around paw salt. So, mm -hmm. some of us I think... Don't, I uh, don't know what you mean. <laughs> I, just, I just read it, right? In, in, you know, a couple of books. So, um, what can we expect from book six? Because your readers are like going crazy. It's not out here yet. I'm actually going to do, after this answer, I'm going to do the cover reveal for them. I haven't seen the cover. I don't think I've seen yeah. the cover. So it yeah, doesn't really matter yeah. me. <laughs> Seriously. We're going to do the cover reveal and the month is going to come out. So okay. they've been they've been going after us for this. So we are, oh. we're going to reveal everything with you together. Okay. So what can we expect without any spoilers? of Electra's journey. Okay, is this in terms of the mystery? Yes, and you can go over it as, okay. as well. Okay, well, well, obviously, I'm not going to tell you any more about <laughs> the mystery. Um, I mean, that would just be like mega spoilers. Um, mm -hmm. But in book six, yes, You move on a stage, um, and in every single book, there are clues as to the mystery of who is parceled. Um, mm -hmm. If you know where to look, you can start to piece together the jigsaw puzzle. Um, 
but I would say it's definitely in book seven when you find out a lot more. But there are clues in um, The Sun Sister there to be found, as there are in all mm. of the books. Mm-hmm. Eu perguntei para ela, gente, tem esse mistério do pá solto, o que será que deve estar acontecendo? Aí ela falou, eu não sei do que você está falando. Eu falei, eu só li em alguns livros, né? Pode estar acontecendo com ele. E o que a gente espera do livro da, da Electra, que é a irmã do Sol? E o que a gente pode esperar desse livro? E eu meio que falei para ela que a gente vai revelar a capa do livro aqui para vocês agora, depois de eu acabar de responder essa pergunta. E a gente vai revelar também quando vai sair o livro que vocês tanto pedem para gente. Então, a gente já tem uma previsão de lançamento que a gente vai divulgar aqui para vocês. E ela falou que no livro 7 a gente vai descobrir todos os, o, o que acontece com o Passolt, o que aconteceu, quem é Passolt, mas que é o pai adotivo das sete irmãs, caso você ainda não tenha lido. E também tem pistas sobre tudo isso em todos os livros. E vai ter pistas também no sexto livro, que é Irmã do Sol. Então, já estamos tensos esperando esse livro aqui. Não é mesmo? Ok. Are you ready for the cover? Go on, then. Shock me. I might hate it. <risos> You're not gonna hate it. Gente, essa é a capa do Irmã do Sol, que é o sexto livro da série e que vai sair aqui no Brasil, a previsão de saída de, de saída é ótima, a previsão de publicação é outubro de 2020, desse ano, tá? Tá tudo bom! Muitos muito corações, muito gente! Muito Lots of hearts! Muito <risos> so this is Electra's book! Yay! That's beautiful! It has, it, a very, it has a very special tree on the front as well, which is a big clue to where the book is set. Because the trees, yeah, the tree, the tree, that particular tree only grows like that in this particular country. So, yeah. Ela falou que tem uma dica que essa, essa, essa árvore que está aqui na capa é, só cresce num país específico que é exatamente aonde vai se passar o livro. I just want então... to say, I want to say, it, it looks a bit like one of those, those wooden parasols you get on the beach on that picture, mm -hmm. um, but I promise you it's not, it's a tree. <risos> pois é, de onde ela está vendo, parece que é aquelas barracas de praia que a gente coloca na praia, no rio, mas não, não é, é uma, é uma árvore. É porque não dá para ver direito, mas realmente é isso. Um, ok, so... You're plotting already the book, book seven, right? Oh, I've started writing it. How how do you think you're going to feel after finishing this series that it's so, so important for you and for all of your readers? Um, I think that I will need to go to therapy because I will miss my imaginary friends so much. But... There are ways and means to not miss them as much as I might. Dot, dot, mm -hmm. dot. I can't say anymore. Okay. <laughs> uh, tá, gente. Okay, now I'm nervous. <risos> eu, falei, eu falei, você já começou a, a escrever, ela falou, já comecei a escrever o sétimo livro da série Eu falei, então como você acha que você vai se sentir terminando essa série que é tão icônica, né? Tanto para você quanto para os seus leitores Ela falou, eu vou precisar ir para terapia, claro Porque eu vou sentir muita falta desses personagens que são os meus amigos é, imaginários Mas existem formas de eu não sentir tanta falta deles assim Três pontinhos e eu tô aqui, que que é isso? Como assim? Um, can we say something about TV series? Yeah, Is there yeah, something? yeah, yes. Oh, yeah, yeah. In, any news? Yeah. Um, there actually, I mean, everything that is, um, that is book to film or TV takes years it just does so when the initial deal happens and you're very excited 
everyone thinks it will be on in a few months, but most of the time it's normally a few years, especially for a project as big as the Seven Sisters. Anyway, I now have um, a fantastic production team. Um, and at the moment, um, the first script is um, going into, well, the script is being written. And then, so we've gone into development. That's what I can say about it. Um, so we are actually, things are happening, but it doesn't happen overnight. And it's a big, big, big series um, set all over the world. Um, so it's big budget. Uh, so, you know, obviously it's been a case of, of getting the money in um, to actually make this um, the way that it deserves to be made. Because I don't mm -hmm. want it to be, you know, something that is, um, that doesn't live up to the books, I suppose. Uhum. Eu perguntei então, gente, então isso quer dizer série de TV? É lá, com certeza. É quando a gente acha, quando a gente vende os direitos e começa a falar sobre série de TV, que vai ser uma coisa que vai acontecer em alguns meses, mas na verdade leva alguns anos. Então agora ela pode dizer, a única coisa que ela pode dizer é: o primeiro roteiro já está sendo escrito, vai ser uma série grande, filmada em tudo que é lugar do mundo. É, ela tem um, um time de produção muito bom, só que é uma coisa muito trabalhosa porque ela não quer que seja algo que não é, esteja à altura dos livros. Então, ela quer que seja realmente é, feito do jeito que a gente gosta, né, gente? Prestando muita, muito respeito aos nossos queridos livros, então. Um, are you uh, being a consultant? How, how is your involvement in the series? Big. <laughs> It's big. Um, I mean, there are some authors I know who are happy to just uh, sign the contract, get the check and say bye bye, whatever you want to do. And there was part of me that wanted to do this because, you know, it's it's such a big project and and it will take up a lot of my time. But I am um, possibly going to uh, co-write some of the scripts. Um, mm -hmm. I will be, no decision can be taken without me. I sound like a control freak now. Um, but in other words, I have been given um, a lot of uh, power because I just mm -hmm. think that I owe every single reader across the world um, a version on TV that lives up to their expectations. Um, mm -hmm. so yes, I mean, I am going to be hugely involved. Um, and in fact, that is probably going to fill up quite a lot of my life once the actual writing of the Seven Sisters is over as well. Mm -hmm. Um, so yeah, I don't think I'm losing them for a long, long time to come. Oh, that's, that is so good. Perguntei qual o seu envolvimento na série, né? Aí ela, enorme porque nenhuma decisão pode ser tomada sem o envolvimento dela. Ela vai co-escrever alguns dos roteiros, então, sim, estamos muito empolgados com isso. E ela falou, ah, eu, eu sei que muita gente, alguns autores acabam é, vendendo os direitos e não se envolvendo com a série, porque ou não querem ou porque não, né, não é o caso, mas eu acho, eu, eu, eu quis muito isso, eu quero que a série é, seja tudo que vocês, leitores, querem que ela seja, eu acho que eu devo isso a vocês, embora é, uma parte de mim queria muito só assinar, pegar o, né, a grana que é envolvida com os direitos e ir embora, porque vai levar muito tempo da minha vida isso, eu não consegui fazer isso é, depois que eu acabar de escrever a série, e isso é o que vai tomar muito conta do meu tempo, mas eu acho que é isso que precisa ser feito. Então, gente, dá para amar mais a Lucinda do que isso? Eu acho que é impossível. I like Can we love you even more? Because, oh my God, we're so excited. This is uh, such well, great news. Well, it is. And actually, what's interesting, even though there is a lot of production, film production that can't go ahead, because we're in development stage at the moment, mm -hmm. which is writing the scripts, casting the actors, which is an interesting one, 
um, because I'm an ex-actress, so I'm on the other side of, um, of the desk suddenly. So I'll want to employ everybody because I know what it was like to be rejected. Um, but because it is development, most of that is done and can be done, you know, by this kind of method. Um, so it might work out very well in terms of the fact that, you know, filming won't start for a year to 18 months um, because obviously we have this big problem to get around mm -hmm. in the world at the moment. Um, mm -hmm. So, yeah. Ela disse que é, provavelmente a, ela tá numa, a série está no momento de desenvolvimento porque ainda está sendo escrita, está sendo é, o elenco está sendo escolhido. Que ela falou, ela já foi atriz, então agora ela está do outro lado e ela queria simplesmente é, contratar todo mundo porque ela sabe o que o, o quanto dói quando você é rejeitado. Mas ela está nessa fase e que provavelmente por causa da pandemia isso tudo não vai começar a ser filmado daqui a um ano ou 18 meses. Então vai demorar esse período até começar a ser filmado. Então a gente já tem um tempinho aí, mas isso acaba ajudando um pouco a parte de é, pré-produção. Uh, last question before we unleash your comments. What are your tips or your advice for aspiring writers? Only one. <laughs> I think I only have one tip, which is the way that I write, um, which is that uh, once you start a book, don't worry about reading through the pages. Don't look at your mistakes. Don't look at your sentences. Just don't look until you get to the end, because that is the hardest thing for any first time writer to do. And At the end, yes, you may have spelling mistakes, you may have um, bad sentences, you may want to re-edit half of it, but somewhere inside there will be a plot and some characters. So yes, I would say just get to the end. That is my golden rule. Um, and that's what I still do. Um, you know, I just get to the end. I don't go back and look at what I've written until I've written the very last word um, uhum. So, yeah, that's my big tip. Perguntei qual é. Agora eu vou soltar os comentários, tá, gente? Então, pergunta de vocês. É, pergunta pra, a última pergunta para ela foi: como, qual é o seu, o seu, seu conselho para quem vai começar a escrever, né? E aí ela falou assim: eu só tenho um conselho, que é como eu escrevo. Escreve, não olha para trás, não olha para como tá, se tem frases erradas, se tem é, coisas que você quer editar. Continua andando até o final do seu livro. Quando você acabar de escrever o livro e você quiser olhar para trás, você falar, nossa, eu tenho que editar metade dele, tudo bem. Sim. Mas no meio disso tudo, vai ter a sua história, vão estar os seus personagens, e aí você vai conseguir editar o livro porque ele vai ter, estar terminado. O mais importante é não para até você acabar, porque é o mais difícil. Termina e aí você começa a mexer nele. Maravilhosa, gente. Ok, so let's unleash these comments so your readers right. can yay, talk to you. Pronto, oh, gente, pergunta o que vocês quiserem agora, que é tá com vocês, hein? I wish I could speak Brazilian, well, or Portuguese, I should say. Um... <laughs> Você ela queria oh, escrever oh, oh, Argentina! I would love to come to Argentina. E aí, tem gente que é da Argentina, gente, que tá aqui. Oi, Argentina! Você adoraria ir pra Argentina, que ela falou também. Agora tá aparecendo para mim as bandeirinhas. Ela tá vendo antes de mim, tá? A oh, question I is... I you too. I can't... They're coming book... so fast. Hello, Fernando! <risos> Fernando, eu oi pro Fernando. Are, é... you the... Are you in the office? Is he close to you? No, he's at, he's at home and I'm at home. Oh. So, we're yes, very nice. very close. Silly away. me. Silly me. <laughs> Before the lockdown. Oh. Oh, oh, thank you so much everybody. They're coming really fast. Oh, yeah, thank yeah, you. no problem. Don't don't worry. We are doing like this kind of um we we're, we're curating them. So, I get okay. to ask you one of your questions. Okay, uh, so one if, of them... there, if there are any rude ones, you just... No, no, 
they're all like, I want to read your books. Uh, send me kisses. I love you. I saw you in Sao oh. Paulo. Lots oh. of love. Only love. Oh. Oh. I want to also know from, um, because I don't, I haven't done many online things like mm -hmm. this because I'm really quite shy. Um, <laughs> and the one thing that I hate is looking at myself for an hour on the screen. And you have to do that if you're doing Zoom and Google Hangout. And, you know, you sit there and you stare at yourself and you pick fault with, you know, how you look. I want to know how mm -hmm. Brazilian readers cope with it because I know they're very, they spend a lot of time online. And I don't know where to put my, like, where am I meant to look? And, you know, because... <laughs> Ela está falando que ela é muito tímida, ela não faz normalmente essas lives é, se olhando durante tanto tempo, então ela fica assim, eu não sei aonde me colocar, eu não sei como me importar, isso é muito estranho, eu sou muito tímida para ficar falando aqui esse tempo todo. Um, one question that popped up. Uh, we're, we're talking a lot about Seven Sisters because of the current series, but do you have plans yeah. for standalone novels? Uh, yes, there are there are some more standalone novels to come to Brazil. Um, and it's just how fast I can write because at the moment, the number one most important thing is that I concentrate on the sisters, especially mm -hmm. with this next book because it's a very complex plot. And mm -hmm. so I really do, I have really felt that all my attention needs to go into that. And the other thing is to research and write a book a year when they are big, I mean, they are big, big books. You know, mm -hmm. it's really, really, that is um, doing it very, very fast indeed. Um, I mean, Ken Follett, <laughs> who I know is published um, over in Brazil, he takes three years to write a book of my size, you know, and I take mm -hmm. one year. So I have to work very, 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 very hard, really just to write that one book and to make it as good as it needs to be for myself, but then also for the readers as well. Mm -hmm. Mm -hmm. But we have more. I'm just so I'm just so happy that you just said that there are more coming. I'm like, yeah. Oh yes, there there are plenty more. There really are, <laughs> and it's just a case of me because you know I have um, books that uh, were published uh, what, because I've been writing 27 years, and it's mm -hmm. really odd because people think that I'm an overnight success, and I'm not because I've been doing this a very long time. So there are many mm -hmm. books from um, my past that haven't mm -hmm. yet been republished in Brazil for the first time. Mm -hmm. um, so yeah, don't worry. There is, <laughs> I'm not short of, I'm not short of books, I promise. It's just, <laughs> you know, if the readers want to carry on reading me, that's the most important thing. Um, that, that you don't have to worry about. <laughs> okay, thank you. <laughs> É, perguntaram é, se vem mais livros, além das Sete Irmãs, se vem livros é, individuais, né, que não fazem parte de série. Ela falou que sim, que ela tem escrito, ela escreve há mais de 27 anos. Então, tem muitos livros que já foram publicados lá fora e que ainda não foram publicados aqui no Brasil, que virão para cá. Mas, ao mesmo tempo, também tem livros que ela está pensando sim para vir mais para frente. Mas o foco dela, no momento, é finalizar essa série, porque é um livro muito grande, são livros muito grandes que estão vindo aí para a série das Sete Irmãs. Então, é, um, é uma coisa que ela está, assim, muito focada nisso agora. E ela comentou que ela tem o... Ela deu o exemplo do Ken Follett, que ela, ele escreve, leva mais ou menos uns três anos para escrever livros que são mais ou menos do tamanho do dela, e ela escreve o livro dela em um ano. Então, é muita correria para ela conseguir escrever. Então, por favor, ela só quer muito que a gente continue lendo ela, porque com certeza tem mais coisa vindo aí. E eu falei, não se preocupa, que a gente vai continuar lendo você. Um, Okay, what are writers that inspire you? Oh my goodness. Um, so many r different writers have inspired mm -hmm. me because from the day 
that I could pick up a book I read. And so I have read, I am the bookworm. I am like all your readers. I am out there, you know, with a book every day of my life, um, for the whole of my life. So to choose my most inspirational authors, I would not know whether to choose a book they've written or in fact their own personal story that has been inspirational. Mm -hmm. um, but one of my all time favorite writers, just because I love his story um, and I love his books is F. Scott Fitzgerald, The Great mm -hmm. Gatsby. Um, and not necessarily The Great Gatsby, uh, but some of his other books, like Tender is the Night, which is one of my favorite books, The Beautiful and the Damned. I just think he is, he is a storyteller, but also he writes so beautifully. Uh, and I aspire to write like him. Um, I know that I would need a lot more of this to do it. Um, <laughs> But um, yeah, I just, I think he is my male, my male hero, I think, of writing. Mm -hmm. um, and if mm -hmm. you translate that, then I'll tell you my female hero. <laughs> oh, ok. Um, ela, eu pergunto, ela pergunto, vocês perguntaram para ela qual é o livro que ela, quais são os livros ou autores que inspiram ela, né? Ela falou que ela sempre anda com o livro para cima e para baixo, sempre fez isso. E ela é muito, muito, muito tipo, a nerd dos livros. E ela falou que um livro, que ela falou assim, às vezes um livro me inspira, mas não só isso, mas às vezes é a história daquele autor, tipo, a história pessoal daquele autor. Então, vou te dizer um autor homem que é, tipo, o meu herói, e daqui a pouco ela vai contar pra gente qual é a mulher. Mas o homem, no caso, é o autor, é o Scott Fitzgerald, Scott Fitzgerald que é o autor do Great Gatsby, e que, um, não exatamente o Gatsby, que é o livro que ela mais gosta, mas ela prefere o Tender is the Night, que é Suave é a Noite aqui no Brasil, é a tradução brasileira. E ela falou que ele, pra, assim, ela, ela quer muito um dia escrever como ele, mas ela precisa de mais vinho para isso acontecer. É, and now tell us your female hero. I think, it's so hard, but I think probably... Do you know an author over there? I'm sure you do, because she's, I know she's big across the world, called Hilary Mantel, mm -hmm. uh, who wrote um, a trilogy, and the last one has just come out, called Wolf Hall. Um, mm -hmm. I don't know how, what that's translated into in English, um, but it's set in Tudor times in um, the UK, and it's the most brilliant retelling of um of history and characters so that you're not reading a history book you're there with the characters um and she won our big booker prize twice um with the first two titles and i just think she is another writer who can tell a story but is also a brilliant writer as well so if anyone's got some time on their hands During this lockdown, I read Wolf Hall. It's a wonderful, wonderful book. Don't be frightened by it. It's written in a quite a strange way, but you really get into it if you give it the time. Um, it's a wonderful, wonderful book. Awesome. A autora que ela adora é a Hilary Mantel. E ele escreveu, ela escreveu Wolf Hall, que é o mesmo título em português, e que se passa na era Tudor, e que ela falou, ela é, não é só um livro que traz uma parte histórica, mas os personagens são incríveis, o jeito que ela escreve é incrível. Não tenham medo, porque ele começa uma narrativa muito diferente, um jeito de narrar muito diferente, mas leiam sim, é, não, não fiquem assustados com ele, encarem esse desafio, leiam durante essa quarentena, porque vale muito a pena, ela é maravilhosa e eu quero um dia poder escrever assim também. Um, ok, one more questions. Have you told the end of um, The Seven Sisters to anyone yet? Yes. <laughs> <laughs> one, oh, no. one person. Um, uh. And that, that was my husband. And we, um, every year we drive down in our car to France. And it's a very long journey. It's 16 hours. 
And so on the way back, he was feeling sleepy and bored. Um, so I said, I will tell you the story of Par Salt. And, um, and he said, okay. So anyway, I sit there and for the first time, I tell him as we're driving this mm -hmm. huge story of how, where, what, why, the sisters. Um, and he's like, oh, wow, um, fantastic. And then we get home and um, eventually and we go to sleep. And the next morning I wake up and I say, so, you know, are you excited about the missing um, sister story, Parcel mm -hmm. story? And he's like, Lucinda, to be honest, I was concentrating on driving and I was feeling very tired. Um, and I can't remember a word of it. So, <laughs> yes, I did tell Oh, my God. Time. So that he's forgotten. So um, there you go. Oh, so, my God. I know. I can. I know. I, can... I know. Um, but at least he will never tell anyone. That's the good news. Yes. Super lining, right? Yes. Yeah. Eu, uma das perguntas foi, é, você já contou para alguém o final das, né, da, 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 da série das sete irmãs? Ela falou, contei uma para uma pessoa, para o meu marido. Todo ano a gente viaja de carro para a França. São 16 horas é, é, dirigindo, assim, é muito, muito longo o caminho. Então, na volta para casa, eu falei, eu vou te contar toda a história da série, vou te contar os mistérios todos, eu vou te contar tudo. E aí eu vim contando tudo para ele. Então, quando a gente, na, na viagem de volta, depois a gente chegou em casa, foi, né? Fizemos mal, fomos dormir. Depois eu fui perguntar para ele, e aí, o que, que você achou né, da história? E ele, olha, sinceramente, desculpa, eu estava tão concentrado na... na, na estrada e tal, que, assim, eu não lembro muito do que você contou. E aí eu fiquei assim, como assim ele não lembra? Ela falou, por um lado é bom, porque ele não pode contar para mais ninguém. Então, né, uma, uma coisa positiva nessa história. Gente, estou chocada. Uh, from all of your travels, um, the people you meet and, and you talk to, have they become uh, characters or inspired characters in your stories, even if it's secondary characters? Um, I have to say no, because mm -hmm. I think all of the characters are, are fictional. And I'm sure somewhere in my mind, um, there is the essence of someone that I have met, um, mixed with then maybe other mm -hmm. essences from other people I have met. But I don't think yet so far that I have based any character in any of my books on a specific person. I may have named them after characters, um, sorry, after people that I've met, but I don't think that I have ever written a person I have met into, um, into one of my books. And a lot of people um, ask me, you know, because they will always believe that they're the good people and never the bad people, which I find very interesting. Um, am I so-and-so? Am I so-and-so? And it's never the bad people. It's always the good people. Uh, but no, the answer, the answer to that really is no. It's like just um, an amalgamation of maybe many people that I've met. Ok. A pergunta foi é, se as pessoas que ela conhece nessas viagens dela, né, se ela é, tornou essas pessoas base de algum personagem, mesmo personagens secundários. E ela falou que não, todos são totalmente ficcionais. É, provavelmente eu, usei, eu já usei nomes é, das pessoas que eu conheci para personagens, mas a personalidade não. É, com certeza a essência de alguém está mesclada ali no meio, mas não foi totalmente base nessa. E várias pessoas me perguntam, ah, eu sou baseada, esse, esse personagem foi baseado em mim, aquele personagem foi baseado em mim. E sempre são os personagens legais, nunca os personagens, assim, não tão bacanas, né? Nunca ninguém quer ser o vilão da história. Mas ela falou que não, essencialmente, realmente, é, nada é baseado totalmente nas pessoas que ela conhece. Um, what, when, why did you become a writer? Why did you start writing? What was your first... Um, thing that you just, I'm going to become a writer. That's it. Uh, I loved English when I was um, a child. 
Um, and I remember I entered a short story competition when I was nine um, about a lot of very, very little people who lived in a doll's house in some, you know, in some grand Victorian house. And I was really happy with the story. And um, anyway, I didn't win. And then I was, um, I trained as a dancer, uh, a mm -hmm. ballet dancer. And then I um, was picked for a TV series by a director who came into the dance class and ended up becoming an actress. But all the time in my head, my imagination was always, always talking to me. And I was always coming up with plots and characters and sometimes I get a script from the director as an actor and just think to myself, actually, I think it should happen like this, not that. Uh, anyway, I got sick when I was 23 and um, I had to stay in bed for a while. And I decided to write this story that had been in my head for many, many years. And I wrote it longhand. I didn't have a computer. I couldn't afford to have any any equipment like that. Anyway, I sent it to an agent who told me I had to get it typed up because he couldn't read my writing. So I sold my wedding dress to buy this really old, enormous, I mean, it was like enormous computer. Um, type, typed it up, sent it off to him. He took me on. Uh, send the book to publishers and I got a three book deal which I just in my wildest dreams I could not believe it because because the process had been a therapy for me when I was sick um, rather than me thinking yes I'm gonna become a mega best-selling author I had just loved telling the story and putting it down on paper when I'd been feeling so ill because it took me into an imaginary world. And that's where I had to live. Oh, wow. Wow. What a story. <laughs> uh, it's true, gente, I promise. <laughs> que, que história que ela acabou de contar. É, a pergunta foi como ela se tornou uma escritora, né? E ela falou, desde pequenininha, desde nove anos, ela sempre gostou de histórias. Ela, ela é, entrou em, em concurso para contos e ela não ganhou e tal. E ela era uma bailarina clássica. E aí, uma vez, ela fazia aulas de balé num, num estúdio. Um, um diretor de elenco foi para esse estúdio, a viu, chamou ela para ser atriz. Ela passou a ser atriz. Só que sempre na cabeça dela, ela tinha muita imaginação, muitos personagens, muitas histórias na cabeça. E, às vezes, ela recebia roteiros, e ela, ao ler o roteiro, ela falava, ah, eu acho que isso aqui tinha que acontecer dessa forma e não daquela e tal. E aí, um dia, aos 23 anos, ela ficou muito doente, ela teve que ficar acamada. E ela passou, ela escreveu, uma, teve história teve ideia para uma história, escreveu tudo à mão, ela não tinha um computador, não tinha nada. E ela mandou para um agente, o agente falou, olha, você precisa colocar isso, tem, tem que é, datilografar isso, tem que escrever isso, porque eu não consigo ler a sua letra. Ela vendeu o vestido de noiva dela, comprou um daqueles computadores super antigos, grandões, escreveu o livro todo, mandou para o agente, o agente mandou para editoras e acabou que ela conseguiu um contrato de três livros, sendo que ela só tinha escrito um. E ela falou, olha, para mim, escrever na época em que eu estava doente foi um processo de, foi um processo terapêutico, assim, foi muito importante para mim. Eu não cheguei e falei, ah, você é uma autora e ser é best-seller. Eu simplesmente precisava daquela história e eu precisava daquele momento e eu acabou conseguindo e aí ela nunca mais parou. Gente, que incrível, Uau. né? Uau! That was amazing. Okay. Uh -huh. but, but I just want to say to anyone who has a story in their head, just put it down on paper because it's not going to do any harm and, you know, maybe it will be published. Maybe one day you know, it will become a bestseller, but actually writing and letting it out from inside is a very, very good form of therapy. You know, write about mm -hmm. yourself, about your hopes, your dreams. If you're feeling low, it's so good because if you don't want to talk to someone, just writing it down on a piece of paper really, really, really helps, in my opinion. You're so right. And what was that book? Which 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 book? The first the first the first oh one. Oh my what god. Was that? Um okay, it's called wait for it. 
It's called Lovers and Players. Um, I don't know what the title would be in, in Portuguese, but yeah, that's the first book I ever wrote. And one day um, it will be republished in Brazil. And it's, you know, it was written by me at the age of 23. What did I know about the world? Um, so, but it's, it's a very, I, I don't read it, to be honest, but one day I will read it and then I'll edit it, edit it um, and, and have it republished. I will one day. It has a picture of me on the front as well, um, which is really embarrassing. But... Uh, ela falou que o, o livro era Lovers e Players, Lovers and Players, que ela falou, eu não sei como seria o título aqui, é um livro muito antigo, um dia eu ainda vou editar e republicar, e aí alguém pode, de repente, ver, porque eu tinha 23 anos, o que eu sabia do mundo nesse momento? É, e ela falou também que, por favor, quem tem uma história na cabeça, senta, escreve. É muito importante colocar isso no, na, na, no papel. É muito importante para todos nós. Então, assim, não, não fuja disso. Realmente escreva que vai ser bom para todo mundo. Lucinda, we are almost out of time. So I just want to thank you again. Thank you so much for your time. I know it's precious. Thank oh. you for... Obrigada, obrigada to you. Um, thank you so much, and thank you to everyone who has um, sent me messages and comments. I need my Portuguese to be better than it actually is. Um, and just to say, I love you, Brazil. I miss you. I send you all my best thoughts, and um, keep safe and read lots of books. Thank you so much. Ela falou, gente, fiquem, fiquem, se mantenham a salvo, leiam muitos livros. Eu amo muito vocês. Muito obrigada a todas as mensagens que vocês têm mandado para mim também. É muito importante. Obrigada para todos vocês também. Obrigada a vocês por terem visto essa live e terem participado. Então, vocês são muito maravilhosos. Muito, muito obrigada. Passa aqui nos stories. Tem todos os livros da Lucinda com, da série das Sete Irmãs com desconto de 10%. Dá uma olhada nos stories e a gente se vê mais tarde na próxima live, tá bom? Thank you so much again, Lucinda. Have Thank a good you. one. Bye. Bye. Bye.